வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமான வீடியோ இன்றைக்கி வந்து இந்த குக்கர் ஃபேன் எக்ஸ்ட்ராக்டர் ஃபேன் ஹூட் ஃபேன் சொல்லுவாங்க இந்த ஹூடோடைய ஒரு சின்ன மெயின்டெனன்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் இது வந்து ஏன் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் நான் இப்போ வந்து இப்போ இந்தியாவிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு விண்டோஸ் இருக்கும் நம்ம வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த இயர் வந்து நம்ம விண்டோஸ் திறந்து வச்சுக்கலாம் ஸோ காற்று சர்க்குலேஷன் ஆர் சர்க்குலேஷன் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பட் இப்போ இந்த மாதிரி யூகே இல்லை யூஎஸ் இல்லை வந்து யூரோப் மாதிரி குளிர் கண்ட்ரீஸில் பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு முக்கால்வாசி விண்டோஸ் டோஸ் எல்லாம் திறக்க முடியாது ரொம்ப குளிராக இருக்கும் ஒரு ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து இயர் வந்து ரொம்ப குளிராக இருக்கும் எல்லா விண்டோஸ் டோஸையும் மூடியே வச்சுருப்போம் நம்ம அப்போ ஏர் சர்க்குலேஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அப்பப்போ நம்ம விண்டோஸ்லாம் திறந்து வச்சாலும் வந்துட்டு மெயினாக கிச்சனில் வந்து இந்த எக்ஸ்ட்ராக்டர் ஃபேன் வந்து நம்ம சமைக்கிற இந்த இந்த புகை இந்த கிரீஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு வெளியில் போகிறதுக்கு இது தான் வந்து மெயினாக ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ இந்த எக்ஸ்ட்ராக்டர் ஃபேனில் வந்துட்டு மூணு வகையான எக்ஸ்ட்ராக்டர் ஃபேன் இருக்குது ஒன்று வந்து இந்த எக்ஸ்ட்ராக்டர் ஃபேன் வந்து இதோட இது இது உள்ளே வந்து ரெண்டு ஃபில்டர் இருக்கும் ஒன்று வந்து என்னென்னா நம்மளுடைய கிரீஸ் ஃபில்டர் இன்னொன்று வந்து கார்பன் ஃபில்டர்னு இருக்கும் அது தவிர எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஃபில்டர் எதுக்கு என்ன அந்த ஏர் வந்து வெளியில் போகாது சில சில கிச்சன்லலாம் வந்துட்டு அந்த ஏர் வெளியில் போகாது சர்க்குலேஷன் வெளியில் பைப் இருக்காது ஸோ அப்போ அந்த ஏரையே வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணி ரீசர்க்குலேட் பண்ணி திருப்பி கிச்சனுக்குள்ளேயே வரும் அது ஸோ அந்த மாதிரி வந்து முதல் டைப் ஆஃப் ஃபில்டர் இது தவிர மீதி ரெண்டு ஃபில்டர் வந்துட்டு ஏர் வந்து வெளியில் போயிடும் அதில் வந்து அந்த எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து ஒரு கார்பன் ஃபில்டர்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கும் அது இருக்காது பட் அதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு ஃபில்டரில் வந்துட்டு ஒயர் மெஷ் இருக்கும் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஒயர் மெஷ் இருக்கும் அதை வந்து நம்ம எவ்ரி ஒன்ஸ் இன் அவாயில் எடுத்து வாஷ் பண்ணால் போதும் வேறு எதுவும் பண்ண வேண்டியது இல்லை பட் நிறைய காமன் ஃபில்டர்ஸில் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு உள்ளே வந்து ஒரு ரீப்ளேசபிள் மெட்டீரியல் இருக்கும் அதை வந்து நம்ம அந்த ஃபில்டர் மெட்டீரியலை வந்து நம்ம வந்து ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ மந்த்ஸ்க்கு ஒரு தடவை நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஒரு வேலை நீங்கள் ரெகுலராக குக் பண்ணுறீங்க நீங்கள் வந்து ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி டே குக் பண்ணுறீங்க அதுவும் நம்ம இந்தியன் குக்கிங்லாம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு அதை பார்த்தாலே தெரியும் ஓரளவுக்கு ஆயில் வர ஆரம்பிக்குது கிரீஸ் வர ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா வந்துட்டு நான் காட்டுறேன் அதை பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு வந்து அதை டைம் ஆகிடுச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஃபில்டர் கிட் அப்படின்னு சொல்லி விற்பாங்க இது வந்து அமேசானில் வாங்கலாம் இல்லை உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் ஹார்ட்வேர் ஷாப்பில் வாங்கலாம் ரொம்ப காமனாக கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் பவுண்ட்ஸ் தான் இருக்கும் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் கிடையாது ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு மெட்டீரியல் இருக்கும் ஒன்று வந்து என்னென்னா வந்துட்டு இந்த ஃபஸ்ட் மெட்டீரியல் இது வந்து பேப்பர் மெட்டீரியலாக இருக்கும் இது வந்து ஃப்ளேம் ரிட்டார்டன்ட் அதாவது வந்து இந்த சூட்டினால வந்து ஏன்னா அடுப்புக்கு மேலேயே இருக்கு இல்லையா அந்த அடுப்புக்கு மேலேயே இருக்கிறதுனால சூட்னால எதுவும் ஃபயர் வராமல் இருக்கிறதுக்காக ஃப்ளேம் ரிட்டார்டன் மெட்டீரியல் இது வந்து ஆன்டி கிரீஸும் இருக்குது இதில் வந்துட்டு இது தவிர வந்துட்டு இது வந்து கார்பன் ஃபில்டர்னு சொல்லுவாங்க இந்த கார்பன் ஃபில்டர் வந்துட்டு இந்த இதுதான் வந்து முக்கியமாக இந்த ஸ்மெல்லு திருப்பியும் வந்து அந்த கார்பன் வந்து திருப்பி வெளியில் வராமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து ஸ்மெல்லாம் வந்துட்டு அப்சார்வ் பண்ணுறதுக்கு இந்த கார்பன் மெட்டீரியல் இது ரெண்டுமே வந்து ஒன்று மொ ஒன்று மேலே ஒன்று சேர்ந்துருக்கும் இதர் கார்பன் மெட்டீரியல் மேலே இருக்கும் அவர் இது வந்து மேலே இருக்கும் ஸோ உங்களுடைய உங்களுடைய ஃபில்டர் டைப் எப்படிங்கிறத பொறுத்து இது ரெண்டுமே வந்துட்டு ஒன்று மேலே ஒன்று அடுக்கி வச்சுருப்பாங்க ஸோ இது வந்து அவங்க கொடுக்குற சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெரிய சைஸாகவே வந்துட்டு நமக்கு அமேசானில் கிடைக்கும் ஸோ உங்களுடைய ஹூட் சைஸ் எவ்வளவோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து கட் பண்ணி அதில் மாற்றிக்கலாம் அது எப்படி மாற்றுறதுன்னு பார்ப்போம் உங்களுக்கு வந்து ஜென்ரலாக கட் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சிசர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் அது தவிர ஒரு ஒரு கிச்சன் டவலோ இல்லை ஒரு துணியோ இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக இருக்கும் பட் சில சமயம் வந்து உங்களுக்கு ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் தேவைப்படும் தேவைப்படாமலும் இருக்கலாம் அது ஈஸியாக வந்து அப்படி கழற்ற கையில் கழற்ற மாதிரி தான் இருக்கும் பட் எதுக்கும் ஒரு ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் இருந்துச்சுன்னா பெட்டராக தான் இருக்கும் அது தவிர வந்து நான் சொன்ன முதலே சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு அடிக்கடி நீங்கள் மாற்றிட்டு இருந்தீங்கன்னா கிரீஸ் வராது பட் இப்போ என்னோட இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் வந்துட்டு நாங்கள் நாங்கள் ரெகுலராக குக் பண்ணுறோம்னு தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ அதில் வந்துட்டு லேஸாக கொஞ்சம் க்ரீஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த க்ரீஸை வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டீ க்ரீஸர் இல்லை ஏதாவது ஒரு ஒரு நம்ம பார்த்தம் திறக்கிற மாதிரி இருந்தால் கூட பரவாயில்ல இல்லை ஒரு 
முதல்ல அதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சுற்றி இருக்கிற இந்த கீழே இருக்க இந்த பிளேட்ஸ் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிடலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஏதாவது நட்ஸ் இருந்ததுன்னா வந்து போல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு கழட்டிட்டு அதை எடுத்துகிட்டு ஓரளவுக்கு வாஷ் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா வந்துட்டு தனியாக அதை கூட வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம அந்த ஹோல்டர் ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து நிறைய ஆயில் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃபுல்லாக நம்ம க்ளீன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பெட்டர் ஸோ இதெல்லாம் இந்த மாதிரி தனியாக பார்ட்ஸ் வருது அப்படின்னா அதை எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் வந்து சிங்க்லேயே கூட வந்து வாஷ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை நம்ம சிங்க்கில் வாஷ் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ நம்ம நார்மலாக பாத்திரம் துளக்கிற மாதிரி தான் வந்துட்டு கொஞ்சம் க்ரீஸ் பிடிச்ச பாத்திரம்லாம் துளக்குவோம் இல்லையா கொஞ்சம் எண்ணெய் பெழுக்கு இருக்கிற பாத்திரம்லாம் அது மாதிரி வந்து ஒரு ஒயர் மெஷ் இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு நார்மலாக ப்ரில்லோ இல்லை ஓட்டர் வெரைட்டஸ் நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்களோ பாத்திரங்கிறதுக்கு அதை அதை போட்டே வந்து சிம்பிளாக வாஷ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பிளேட்ஸ் ஏதாவது சின்ன சின்ன பார்ட்ஸ் வந்து அதாவது நிறைய கலெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் இந்த மாதிரி தனியாக வாஷ் பண்ணுறது ஈஸியாக அங்கேயே வாஷ் பண்ணுறதை விட ஸோ அதுக்கு தான் நான் வந்து இதில் வாஷ் பண்ணுறேன் சிங்க்கில் வாஷ் பண்ணுறேன் முன்னாடி நல்லா தொடச்சிடணும் ஸோ ஒரு கிச்சன் டவலோ இல்லை ஒரு துணியோ இருந்துச்சுன்னா வந்துட்டு ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து வைப் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் கூட ஈரம் இருக்கக்கூடாது ஸோ ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக வைப் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ வந்து ஃபுல்லாக க்ளீன் ஆகிடும் வந்து ஸோ இதை நம்ம மாட்டுறதுக்கு முன்னாடி அது எடுத்தோம் இல்லையா அதுக்கு அடியில் இருக்கிறதையும் வந்து ஓரளவுக்கு தொடச்சிடுவோம் நம்ம ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சிலிட் பேங்கோ இல்லை வந்து ஒரு ஒரு க்ரீஸ் கிளீனராக வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரஷ்ஷில் இதை ஃபுல்லாக நம்ம அப்ளை பண்ணிவிட்டு இதை வந்து உள்ளெல்லாம் போயிடக்கூடாது ரொம்ப உள்ளே போயிடாமல் அதில் ஸ்ப்ரே பண்ண வேணாம் உங்களுக்கு ஒரு ப்ரஷ்ஷில் அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த மாதிரி தொடச்சிங்கன்னா வந்து ஈஸியாக வந்து துடைக்க வரும் ஸோ அதில் நேரடியாக ஸ்ப்ரே பண்ணிங்கன்னா அது வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்டுங்கிறதுனால உங்களுக்கு அதிலலாம் போயிடக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ப்ரஷ்ஷில் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு அந்த ப்ரஷ்ஷை வச்சு நம்ம ஓரளவுக்கு தேய்ச்சிடலாம் ஸோ ஒரு கிச்சன் டவலில் வச்சு ஒரு துணியை வச்சு அதெல்லாம் நல்லா வைப் பண்ணிடலாம் ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு அதில் இருக்க என்ன பிசுக்கெல்லாம் போகிறதுன்னு க்ளீனாக தெரியும் பாருங்கள் ம் அவ்வளோதான் ஸோ நம்ம ஒருவேளை ரொம்ப ஹார்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு மெஷை வச்சு கூட வந்து லேஸாக நீங்கள் வந்து தேய்ச்சி எடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அந்த இது மேலே இருந்த எண்ணெய் பிசுக்கெல்லாம் வந்துட்டு ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக போயிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம மெயின் ஹூடு ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கான டைம் வந்துருச்சு ஸோ இப்போ இந்த மெயின் ஹூடு ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம இந்த ஃபில்ட்ரு யூனிட்டை மொத்தமாக எடுக்கணும் வெளியில் ஸோ இந்த மெயின் ஹூடு வந்து இது அப்படியே தூக்குனிங்கன்னா வந்துடும் ஒருவேளை உங்களுக்கு கையில் தூக்க முடியலனா கூட வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரூ டயர் வச்சு நீங்கள் இப்படி தூக்கிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு ஏதாவது ஒரு சின்ன பட்டர் நைஃபோ இல்லை ஒரு ஸ்பேனரோ வச்சு அப்படி கொஞ்சம் இது பண்ணி விட்டிங்கன்னா மேலே வந்து உங்களுக்கு ஒரு லீவர் இருக்கும் ஸோ அதோட சேர்த்து வந்து ஈஸியாக கழட்ட வந்துடும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக தெரியும் இது வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கான டைம் வந்துருச்சு அப்படின்ட்டு ஸோ இது நான் வந்து இப்போ க்ளவுஸ் போடாமல் பண்ணுறேன் பட் ஒரு நாள் க்ளவுஸ் போட்டு பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் பட் அங்கங்கே கழட்டி கழட்டி மாட்டுறதுனால வந்துட்டு நான் இப்போ க்ளோஸ் போகலாம் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறமா கையை நல்லா கவிக்கலாம் நம்ம ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதை வந்து மூணு கம்பி ரெண்டு கம்பி இருக்கும் இந்த மாதிரி சில சமயம் கம்பி இல்லாமல் வந்துட்டு இது ரெண்டாக பிரிஞ்சிருக்கும் ஸோ உங்களுடைய உங்களுடைய ஹூடில் வந்து எப்படி இருக்குங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து நீங்கள் இது பண்ணலாம் ஸோ இது பின்னாடி இருக்கிறது தான் வந்து ரெண்டு ஃபேன்ஸ் உங்களுக்கு இதை வந்து நீங்கள் குப்பையில் டிஸ்போஸ் பண்ணிடலாம் இப்போது இதை வந்து நம்ம இதை வந்து நம்ம வந்து திருப்பி இந்த கார்பன் ஃபில்டர் போட்டு நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் என்ன பெருசுக்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இதையும் வந்து ஒரு தடவை சிங்க்கில் வந்து ஒரு தடவை வாஷ் பண்ணிடுறது பெட்டர் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பண்ண மாதிரி 
ஒரு வயர் மெஷர் வச்சுட்டு ப்ரில்ல வச்சோ இல்லை வந்து நீங்கள் சோ பாத்திரம் கழுவுறதை வச்சோ கிரீஸ் பாத்திரங்கள் எப்படி கழுவீங்களோ அதே மாதிரி ஒரு தடவை வாஷ் பண்ணிடலாம் இப்போ இதை நார்மலாக வந்து இந்த ரொம்ப பெசுக்கு பிடிச்ச என்ன பெசுக்கு பிடிச்ச பாத்திரங்கள்லாம் கழுவும் இல்லையா அதுக்கான ஒயர் மேஷ் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை வச்சு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓரளவுக்கு ஊற வச்சுட்டு பண்ணலாம் இல்லை வந்துட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி மெஷ் இருந்துச்சுன்னா வந்துட்டு ஈஸியாக அப்படியே கூட பண்ணிடலாம் ஸோ இல்லைன்னா நீங்கள் நார்மல் ப்ரஷ் வச்சு பண்ணலாம் என்ன கொஞ்சம் அழுத்தி தைக்க வேண்டியும் இதுனா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இது ஏன் இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இப்போ இந்தியாவிலலாம் நம்ம வந்து ஜன்னலை திறந்து வச்சுருவோம் அப்போ வந்து இந்த இதில் இருக்கிற அந்த கார்பன்லாம் வந்துட்டு ஈஸியாக வெளியே போயிடும் பட் இங்கே யூகேயில் வந்து யூகே மற்றும் கோல்டு கண்ட்ரிஸ்லாம் வந்துட்டு அவ்வளோவா நம்ம ஜன்னலை திறந்து வைக்க முடியாது ஸோ அந்த கார்பன்லாம் உள்ளே தான் சுற்றிட்டுருக்கோம் ஸோ அப்போ நம்ம பசங்க நம்மலாம் வந்துட்டு அந்த ஏரியாவில் வரும்போது அதே தான் நம்ம சுவாசிச்சுட்டு இருக்கோம் ஸோ நிறைய ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ சில பேர்க்கெலாம் வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா அடிக்கடி கோல்டு பிடிக்கும் ஸோ குளிர்னால நினச்சிக்கிட்டு இருப்போம் பட் அது வீட்டில் இருக்க கார்பன்னால வீட்டில் அந்த ஏர் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால கூட இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்ம கவனம் செலுத்தும் போது வந்து நம்மளுடைய ஹெல்த்தும் வந்து நல்லபடியாக இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இதை வந்து நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டோம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஓரளவுக்கு நல்லா கிச்சன் டவல் வச்சு நல்லா தொடச்சு காய வச்சுருக்கோம் ஸோ ஈரம் இல்லாமல் காய வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ வந்து இந்த ரெண்டு ஃபில்டர்ஸையும் ஒன்று ஒன்றா போட்டுடலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஓரளவுக்கு இதில் ஃபிட்டாக சைஸுக்கு வந்து நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் வந்து அதில் ஓரளவுக்கு மெஷர் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ தூரம் கட் பண்ணணுங்கிறத ஓரளவுக்கு பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக தான் ரொம்ப வந்து கார்னட் கார்னட் இருக்கணும்னு இல்லை ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக நம்ம வந்து கட் பண்ணிக்கிட்டால் போதும் நமக்கு ஸோ நான் வந்து இவ்வளோ தூரம் கட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ இது வந்து நம்மளோட கார்பன் ஃபில்ட்ரை நம்ம இப்போது கட் பண்ணியாச்சு ஸோ அதுக்கு அடுத்து வந்து நம்ம க்ரீஸ் ஃபில்ட்ரையும் நம்ம ஓரளவுக்கு கட் பண்ணிவிடுவோம் இதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த சைஸுக்கு ஸோ க்ரீஸ் ஃபில்ட்ரையும் அதே சைஸுக்கு வர மாதிரி கொஞ்சம் சின்னதாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல க்ரீஸ் ஃபில்ட்ரு தான் ஸோ கட் பண்ணிவிட்டு அது அதுக்கு மேலே வச்சுருவோம் கரெக்ட் சைஸுக்கு ஸோ இப்போ இது எடுத்துருக்கோம் இல்லையா இதையே நம்ம வந்து அளவாக வச்சுட்டு இதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு பேப்பர் மெட்டீரியல் மாதிரி தான் இருக்கும் இது என்னென்னா வந்து இதை ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃப்ளேம் ரிட்டர்ன்ட் மெட்டீரியல் ஸோ அது அந்த சூட்டில் வந்து இந்த கார்பன் மெட்டீரியலோ இல்லை வேறு எதுவுமே வந்துட்டு தீ பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு ப்ளஸ் அந்த ஹீட்டை ரெசிஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த க்ரீஸ் பேப்பர் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ப்ளஸ் இதில் இருக்க இந்த ரெட் ஸ்ட்ரைப்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இது ஒரு இண்டிகேட்டர் இது ஆக்சுவலாக யூஸ்வலாக அந்த கம்மியாக குக் பண்ணுறவங்கலாம் சொல்லுவாங்க இந்த ரெட் ஸ்ட்ரைப்ஸ் வந்து டார்க் ரெட்டாக மாறும்போது வந்து உங்களுக்கு இண்டிகேஷன் இந்த இதை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் நமக்கு வந்து வெளியில் ஆயில் இருக்கும்போதே வந்து வரும்போதே வந்து ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிடும் நமக்கு வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கான டைம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓவரால் மேக்ஸிமம் ஒரு டூ மந்த்ஸ்க்கு ஒரு தடவை நீங்கள் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னா கூட அது பெட்டர் தான் எனக்கு என்ன கேட்டிங்கன்னா ஸோ இது இது உள்ளே போகிற அளவுக்கு ஃபிட்டாக தான் பாருங்கள் அப்படி ஃபிட்டாக ஆகலை அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் கட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அப்போ தான் வந்து இதுக்கு நடுவில் வந்து அது கரெக்டாக ஃபிட் ஆகி உட்காரும் ஸோ இது உள்ளே வச்சுட்டு உங்களுக்கு இது உள்ளே போகிற அளவுக்கு ஃபிட் ஆகலை அப்படின்னா இன்னும் கூட கொஞ்சம் கட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அதுக்கு அந்த சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அந்த ஹோல்ஸில் வந்துட்டு ஃபிட் ஆகிடுச்சு கீழே வந்து கார்பன் ஃபில்டர் இருக்குது மேலே வந்து நம்மளோட க்ரீஸ் ஃபில்டர் இருக்குது ஸோ நம்ம எப்படி எடுத்தோமோ அதே மாதிரி வந்து அதில் வந்து இப்போ ஃபிட் பண்ணிடலாம் நம்ம ஸோ மேலே ஒரு லீவர் இருக்கும் அந்த லீவருக்குள்ளே வந்து விட்டுட்டு நம்ம கீழேயும் வந்து லீவர்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த லீவரில் கரெக்டாக போகிற மாதிரி உட்கார உட்காந்துருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து லேஸாக புஷ் பண்ணலாம் புஷ் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து அது மேலே போயிடும் போனதுக்கப்புறம் கீழே வந்து புஷ் பண்ணி விட்டுடலாம் அவ்வளோத
ஸோ இது வந்து பேசிக்காக வால் பிளேட் இது சில இதில் இருக்கும் சில இதில் இருக்காது ஸோ எதுக்குனா வந்துட்டு அந்த அந்த வாலில் வந்து கேப் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி வச்சுருப்பாங்க அது படிச்சுட்டு அதை வந்து அந்த ஸ்க்ரூவை வந்து அந்த வால் பிளேட்டை வச்சுட்டு டைட் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் ஸோ பண்ணிட்டோன்னா அது வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் அங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ண மாதிரியே வந்து இந்த பக்கமும் வந்து நம்ம ஸ்க்ரூவை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோன்னா முடிஞ்சு போச்சு இது சில இதில் வந்து இந்த வால் பிளேட் இருக்காது இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை பட் இது எதுக்குன்னா வந்துட்டு அது ஃபுல்லாக அதில் இருக்க அந்த க்ரீஸ் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்துட்டு இதை கழட்டி நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணுறோம் மெயினாக வந்து அந்த ஃபில்டர் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது தான் வந்து ஆக்சுவல் ஒர்க்கே இதில் ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி இது உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு சொல்ல நினைக்கிறேன் இது ஒரு கிச்சன் மெயின்டெனன்ஸ் நினைக்காதீங்க இது வந்து ஆக்சுவலாக நம்மளோட ஹெல்த்துக்கு தேவையான விஷயமும் கூட ஏன்னா வந்து நான் 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 ஏற்கனவே நான் ரெண்டு மூணு ரெண்டு தடவை சொல்லிட்டேன் பட் மறுபடியும் சொல்கிறேன் அதில் இருக்கிற ஏர் வந்து வீடு ஃபுல்லாக சர்க்குலேட் ஆகிட்டுருக்கும் ஸோ இதை மெயின்டைன் பண்ணுறது வந்து நீங்கள் இந்தியாவில் இல்லை வெளியில் இருக்கீங்க அப்படின்னா அதை மெயின்டைன் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ சிம்பிள் விஷயம் தான் ஒரு ஃபைவ் டென் மினிட்ஸில் பண்ணிடலாம் நம்ம அண்ட் அது எக்ஸ்பென்சிவும் கிடையாது அதோட ஸ்பேர் பார்ட் ஸோ அட்லீஸ்ட் நீங்கள் ஒரு ஒரு மந்த்லி ஒன்ஸ் இல்லைனா கூட ஒரு டூ மந்த்ஸ்க்கு ஒரு தடவை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து வீடு வந்து ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் கிச்சனில் குக் பண்ணும்போது வந்து அந்த ஏர் வந்து சர்க்குலேட் ஆகிறது பெட்டராக இருக்கும் ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி உங்களுக்கு யூஸ் ஆ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இவ்வளோ நேரம் ப